அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான் நாம் திரை வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் இன்றைக்கு நம்ம ஐந்தாவது நாளாக இந்த தொடர் கூட்டத்துல நம்ம சத்தியங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அடுத்தது என்ற என்ற அடுத்தது என்ன என்ற தலைப்புல கடைசி காலத்துல என்னென்ன சம்பவங்கள் நடக்க போகிறது ஆஹ் நாம் எப்படியாக ஆயத்தமாகணும் ஆண்டோடைய வருகைக்கு என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம் தெளிவாக படித்துக் கொண்டு வருகிறோம் ஆஹ் இவ்வளவு நாள் நீங்க தொடர்ந்து வந்ததை குறித்து நான் தேவனுக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறேன் இன்னும் அநேக பாடங்கள் இருக்கு நீங்க தொடர்ந்து வரும்படியாகவும் நான் அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா மிருகத்தின் சொரூபம் வந்து விட்டதா நான் ஒரு பிபிடி வச்சிருக்கேன் அத உங்க கூட நான் ஷேர் பண்றேன் இதுதான் இந்த நாளுக்குரிய பாடத்தின் தலைப்பு மிருகத்தின் சொரூபம் வந்து விட்டதா நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா கடந்த நாட்கள்ல ஆஹ் கடைசி காலத்தினுடைய சம்பவங்களுடைய டைம் லைன் பார்த்தோம் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி நாலுல இருந்து முத்தூது உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கப்படணும் அப்படி பிரசங்கி கொண்டு இருக்கும் போது கடைசி தூதுல மூன்றாவது தூதுல மிருகத்தின் முத்திரை என்ற ஒரு முத்திரை இருக்கு அந்த முத்திரையை கடைசி காலத்துல பிசாசு கொண்டு வருவான் அது வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு உபத்திரம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பையின் கால முடிவு அதுக்கப்புறம் ஏழு வாதைகள் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரண்டாம் வருகை அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்த்தோம் இந்த மிருகத்தின் முத்திரை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்பது அது எப்ப வரும் சொல்லி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுப்பது அப்படின்னா வழிபடுத்த பதிமூணாம் தேதி தான் இந்த மிருகத்தின் முத்திரை இருக்கு இந்த மிருகத்தின் முத்திரை தெரிந்து கொள்ளணும் அந்த மிருகம் யார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிருகம் என்றால் அது ஒரு ராஜ்யத்தை துடிக்கிறது மிருகம் என்றால் ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெற்கு தேசத்துல பார்த்தோம் அப்ப இது ஏதோ ஒரு ராஜ்யத்தை குடிக்குது இது எந்த ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க தானியல் புஸ்தகத்தில் ஒரு சில தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்ம சேர்த்து ஆராய்ஞ்சோம் அப்படி ஆராயும் போது உலக ராஜ்யங்களை பற்றி நமக்கு நிறைய தகவல்கள் கிடந்து கிடைத்தது பாபிலோன் தொடங்கி அடுத்தடுத்து என்ன ராஜ்யங்கள் உலகத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டோர் வழிபடுத்தியிருக்காரு பாபிலோன் மேல பெருசியா கிரேக்கம் ரோம் ரோமன் கத்தோலிக்கம் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா கடைசியாக அமெரிக்கா மற்றும் ரோமன் கத்தோலிக்கம் சேர்ந்திருக்கும் இப்படி ஏழு ராஜ்யங்கள் தொடர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் நமக்கு முன்பே வெளிப்படுத்தார் இப்ப இதையெல்லாம் வைத்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அந்த வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் உள்ள மிருகம் யார் அப்படின்னா ரோமன் கத்தோலிக்கம் சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ மிருகத்துடைய முத்திரை என்றால் ரோமன் கத்தோலிக்கம் ஆஹ் முத்திரை அது கொண்டு வருகிற ஒரு காரியம் என்று நாம புரிந்து கொண்டோம் சரி இப்ப இந்த உலக ராஜ்யங்கள் நம்ம எந்த காலகட்டத்துல இருக்கோம்னா அமெரிக்கா என்கிற காலகட்டத்துல இருக்கோம் அமெரிக்கா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிருகத்துக்கும் சொரூபம் செய்யும் அதாவது ரோமன் கத்தோலிக்க சொரூபம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படுத்தல் பதிமூணுல நம்ம படிச்சோம் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இழந்து போன அரச அதாவது ரோமன் கத்தோலிக்கத்துக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை இந்த அமெரிக்கா பெற்று தரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இதுல விசேஷமாக அமெரிக்காவில் இருக்க ப்ரொட்டஸ்டன்ட் சர்ச்சஸ் போப்புக்கு ஆதரவு தருவாங்க கடைசி நாட்கள்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அது நிறைவேறிச்சா அப்படின்னா நிறைவேறியாச்சு கடந்த இருபது வருடங்களாக அதற்குரிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை நேத்து ஒரு வீடியோ மூலியமாவே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆதாரபூர்வமாக நம்ம பார்த்தோம் அந்த வீடியோல பார்க்கும்போது ப்ரொடஸ்டன் சர்ச் லீடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் போப்போடு இணைவதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் போப்பே அவங்களிடத்தில் பேசுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ப்ரொடஸ்டன்ட் அதாவது மார்டின் லூதர் தொடங்கிய ப்ரொடஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இனி நாம எதிரிகள் கிடையாது நம்ம சேரணும் நம்ம இணையணும் அப்படின்னு சொல்லி போப் சொல்றாரு உன்ன எல்லாரும் அங்க இருக்கிற ப்ரொடஸ்டன்ட் லீடர்ஸ் எல்லாரும் அதுக்கு ஆமா அப்படின்னு சொல்லி சம்மதிக்கிறாங்க அப்ப ப்ரொடஸ்டன்ட் சர்ச்சும் கேத்தலிக் சர்ச்சும் இணைவர இணைகிற காரியங்கள் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் தீர்க்க தேசம் சொன்ன மாதிரியே மிருகத்துக்கு சொரூபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன பண்ணுது அமெரிக்கா சொல்லுது அதாவது போப்பினுடைய வார்த்தையை கேள்வி கீழ்ப்படிவோம் போப்பினுடைய வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடஸ்டன்ட் சர்ச்சஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலேயே லூத்ரன் சர்ச் வந்து கேத்தலிக்கோட இணைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மெத்தடிஸ்ட் சர்ச் இணைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னா ஆறாவது ராஜ்யத்திலிருந்து ஏழாவது ராஜ்யத்துக்கு போய்கொண்டு இருக்கோம் அமெரிக்கா மட்டும் ரோமன் கத்தோலிக்கம் அது இணைந்திருக்கிற காலகட்டம் ஏழாவது காலகட்டத்துல இருக்கும் இதுதான் மிருகத்தின் சொரூபம் அப்படின்னும் நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப இந்த காலகட்டத்துக்கு அடுத்து
அப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிருகத்தின் சொரூபத்தை செய்யும் அதாவது போப்புக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் போப்புக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை கொடுக்கும் அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்ட போப் என்ன பண்ணுவார்னா முத்திரையை மிருகத்தின் முத்திரையை கொண்டு வருவார் மிருகத்தின் முத்திரை வேறு எதுவும் கிடையாது தேவனுடைய முத்திரை ஆகிய ஓய்வு நாளுக்கு விரோதமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஞாயிற்றுக்கிழமையை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கும் பழக்கம் அதான் மிருகத்தின் முத்திரை சரி மிருகத்தின் சொரூபம் என்றால் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ட் அமெரிக்கா கத்தோலிக்கத்தோட இணைவது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது மட்டும் கிடையாது மற்ற மதங்களும் என்ன பண்ணுவா இந்த கத்தோலிக்கத்தோட இணையுமா ஏன்னா நம்ம வெளிப்படுத்த பதிமூணாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது பூமியின் குடிகள் எல்லோரையும் அந்த மிருகத்தை வணங்கும்படி செய்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப வெறும் அமெரிக்கா மட்டும் பின்பற்றாது அமெரிக்க என்ன பண்ணுனா தான் பின்பற்றுவது மட்டும் இல்லாமல் பூமியில் இருக்கும் அனைவரையும் போப்பின் பக்கம் திருப்பும் போப்பை பின்பற்றும்படி செய்யும் அப்ப அந்த அர்த்தத்துல பார்க்கும்போது கத்தோலிக்கத்தை கத்தோலிக்கத்தோடு ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் மட்டும் சேர மாட்டாங்க மத்த மத தலைவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க சேருவாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க சேருவாங்க கத்தோலிக்கத்தோடு இது ரெண்டாவது நடக்கிற விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் யூனியன் வெறும் மதங்களுக்குள்ள இல்ல சபைகளுக்குள்ள மட்டும் இந்த ஒற்றுமை வராது அரசியல் தலைவர்களே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போப்புக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க இந்த மூணு விஷயமும் நடக்கும் இந்த முதல் விஷயம் நடந்துருச்சு அதை நம்ம நேற்று வீடியோவோட பார்த்தோம் ப்ரொட்டஸ்டன் சர்ச் எல்லாம் கேத்தலிக்கோட இணைஞ்சவ இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ண போறோம்னா ரிலீஜியஸ் யூனியனும் பொலிட்டிக்கல் யூனியனும் பார்க்க போறோம் ரிலீஜியஸ் யூனியனா பிற மதங்கள் போப்போடு இணைவதையும் பொலிட்டிக்கல் யூனியன் அப்படின்னா அரசியல் தலைவர்கள் கோப்புக்கு ஆதரவு கொடுப்பதையும் அவங்களோட இணைவதையும் நாம பார்க்க போறோம் போப் பிரான்சிஸ் அண்ட் அதர் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் சைன் டிக்ளரேஷன் அகெயின்ஸ்ட் மாடர்ன் ஸ்லேவரி இது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்த ஒரு நிகழ்வு என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா போப் வந்து என்ன பண்றாருன்னா மத்த மத தலைவர்களை என்ன பண்றாருன்னா கூப்பிடுறாரு எது கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஸ்லேவரி ஸ்லேவரிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பதற்காக என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நடந்தது நிறைய மத தலைவர்களை நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அங்க பின்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காவி நிறத்துல ஒரு இருக்காரு அப்புறம் இங்க முன்னாடி இருக்கிற ஒரு வெள்ளை ஆஹ் ட்ரெஸ் போட்ட ஒரு லேடி வந்து இந்தியால இருந்து போன ஒரு பர்சன் இப்படி பல நாடுகள்ல இருந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பல மதத்தை ஆஹ் பிரதிபலிக்கிற ரெப்ரசன்ட் பண்ற தலைவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா போப்பை போய் சந்திச்சிருக்காங்க போப்போடு சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் போட்டிருக்காங்க இது எதுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம்னா அடிமைத்தனத்துக்கு ஸ்லேவரிக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்துக்காக சைன் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்லேவரிக்கு எதிராக தானே சைன் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு எதிராக தானே கூடியிருக்காங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் அடிமைத்தனத்தை எதிர்ப்பது தப்பு கிடையாது அது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா சில நல்ல விஷயங்களை செய்வது போல காமித்து கொண்டு பின்பாக ஒரு கெட்ட நோக்கத்தோடு ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்வது என்பது முற்றிலும் தவறு கத்த போப் வந்து எல்லாரோடும் இணைவது போல இப்ப தெரிந்தாலும் பின்பு அவர் செய்கிற காரியங்கள் அவர் பண்ணுகிற காரியங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்களாக தான் இருக்கும் அப்ப உண்மையிலேயே இந்த இணைப்பு அப்படிங்கிறது நன்மையாக வெளியே தெரிந்தாலும் அதாவது ஒற்றுமை நாம வறுமை எதிர்த்து போராடணும் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து போரா போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கூடினாலும் நல்லது போல தெரிஞ்சாலும் அது கடைசியில எங்க போய் முடியும் அப்படின்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறும்படியாக காரியங்களை ஆஹ் காரியங்களில் போய் முடியும் அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நல்லது கெட்டதா அப்படின்னு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு இப்போ போக வேண்டாம் இப்ப நம்ம பாக்குற விஷயம் என்னன்னா எல்லா மதங்களும் போப்போடு இணைகிறார்களா ரோமன் கத்தோலிக்கத்தோடு இணைகிறார்களா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம்னா பாத்துக்கோம் அடுத்தது இங்க நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு காரியம் இங்க ஒரு நியூஸ் வந்து இங்க இருக்கு என்ன அப்படின்னா போப் பிரான்சிஸ் ப்ராமிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கண்டினியூ டைலாக் வித் அதர் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் ஆன் மென்னஸ்டே பிளஜிங் கோஆபரேஷன் வித் ஆர்த்தடக்ஸ் சர்ச்சஸ் describing the spiritual bond between catholics and jews as very special and expressing gratitude to muslim leaders in catholic enna inga pope enna pandraru appadina orthodox churches 
ஜூஸ் முஸ்லிம்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒரு நட்புணர்வோடு இருக்க முயற்சி செய்கிறார் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றது போப் பிரான்சிஸ் ப்ராமிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கண்டினியூ டைலாக் வித் அதர் ரிலீஜியன் லீடர்ஸ் அப்போ போப் என்ன பண்ணுறாருனா எல்லாத்தையும் அழைக்கிறார் நாம ஒன்றாக இருப்போம் நண்பர்களாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அழைக்கிறார் போப் டு மேக் ஃபர்ஸ்ட் எவர் ட்ரிப் டு ஈராக் இன் மார்ச் இப்போ முதல் முறையா என்ன பண்றாரு ஈராக்குக்கு போறாரு மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இஸ்லாமிய கண்ட்ரிகள் இஸ்லாமை வந்து மதமாக கொண்டிருக்க நாடுகள் அங்க பொதுவாக போப் வந்து அதிகமா போனதில்லை எந்த போப்புமே போனதில்லை ஆனா இப்ப இருக்கிற போப் பிரான்சிஸ் வந்து முதல் முறையா என்ன பண்றாருன்னா ஈராக் போறாரு எதுக்கு அங்க போறாரு அப்படின்னா ரிலீஜியன் யூனியனுக்காக அங்க போய் அங்க இருக்கிற தலைவர்களோடு பேசி எல்லாம் ஒன்றா ஒன்றாக ஆவதற்காக அதுக்காக தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அங்க வர்றாரு இப்படியாக போப் பிரான்சிஸ் வந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுத்தார் இதுவரைக்கும் எந்த போப்பும் பண்ணாத நிறைய விஷயங்களை போப் பிரான்சிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்தது போப் பிரான்சிஸ் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் பேப்பர் விசிட் டு அரேபியன் பெனின்சுலா அப்போ இங்க மறுபடியும் என்ன பண்றாருன்னா போப் வந்து என்ன பண்றாருன்னா மறுபடியும் முதல் முறையாக என்ன பண்றாருன்னா அபே அரேபியன் பெனின்சுலால இருக்க அரேபிய நாடுகளுக்கு என்ன பண்றாருன்னா போய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்றாரு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்த ஒரு விஷயம் இப்ப அங்க போய் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மத ஒற்றுமையை பற்றியும் உலக அமைதியை பற்றியும் என்ன பண்றாருன்னா பேசுறாரு எல்லா இடங்கள்லயும் போய் ஒற்றுமையை பத்தியும் சமாதானத்தை பத்தியும் அமைதியை பத்தியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப என்ன இங்க போப் பிரான்சிஸ் பண்ண முயற்சி செய்யறாரு அப்படின்னா எல்லாரோடும் இணைவதற்கு முயற்சி செய்கிறார் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து வரணும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தாதான் உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாருன்னா பேசிட்டு இருக்கார் இது இப்போ ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு நிகழ்வு அக்டோபர் நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நடந்த ஒரு நிகழ்வு போப் பிரான்சிஸ் ஜாயின்ஸ் வேர்ல்டு ஃபெய்த் லீடர்ஸ் இன் அர்ஜென்ட் கிளைமேட் அப்பீல் ஹெட் ஆஃப் கோப் டுவெண்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக உலகத்தில் உள்ள மத தலைவர்கள் என்ன பண்றாருன்னா போப் கூப்பிடுறாரு கூப்பி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி ஆஹ் சுற்றுப்புற சூழல் மாறிக்கொண்டிருக்கு இயற்கை மாறிக்கொண்டிருக்கு வெப்பமயமாகுதல் இது மாதிரி விஷயங்களை பத்தியெல்லாம் என்ன பண்றாருன்னா பேச பேசி என்ன பண்றாருன்னா காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் என்ன அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக உலக நாடுகள்லாம் கூற ஒரு அமைப்பு தான் ஒரு ஈவெண்ட் தான் இந்த காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் இந்த காப் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல வேர்ல்ட் ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அவங்களும் இதை பத்தி கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாருன்னா போப் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்றாருன்னா சைன் பண்றாரு அதை பத்தி கீழே இருக்கு போப் பிரான்சிஸ் சைன்ஸ் எ ஜாயிண்ட் அப்பீல் டு கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ் டு கர்வ் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் ஹீல் த பிளானட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ்க்கு அரசியல் தலைவர் உலகத்தினுடைய அரசியல் தலைவர்களுக்கு இந்த மத தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா அப்பீல் பண்றாங்க வேண்டாங்க என்ன அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங்க பத்தி நம்ம ஏதாவது செய்யணும் நம்முடைய பூமியை நம்ம காப்பாற்றணும் சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மத தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா சைன் போட்டு ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அரசியல் தலைவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த கோப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈவெண்ட்ல இப்ப இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை போப் பிரான்சிஸ் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்க்க முடியுது லாஸ்டா நம்ம நேற்று பார்த்த நம்ம வீடியோவுமே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் தான் இந்த விஷயங்கள் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்கள்ல நடக்கிற காரியங்களை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாக ரொம்பவே அதாவது இந்த இந்த யூனியன் இந்த ஒற்றுமை அப்படிங்கிற காரியம் ரொம்ப வேகமா நடந்துட்டு இருக்கு ப்ரொட்டஸ்டன்ட்டும் கத்தோலிக்க கத்தோலிக்கமும் இணையறாங்க பிற மதத்தினரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போப்போட இணையறாங்க இதுவரைக்கும் ஆஹ் போப் இதுவரைக்கும் முன்பு இருந்த போப்புகள் போகாத இஸ்லாமிய கண்ட்ரிக்கு இப்ப இருக்கிற போப் என்ன பண்றாருன்னா போய் அவங்களோட சமரச ஆகிறாரு இப்படி பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகம் ஒன்றாக இணைந்து வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னி வந்து எப்படி இருக்க போகும் அப்படின்னா எல்லா மதங்களும் இணைந்து எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் இணைந்து 
ஒரு புது வகையான ஒரு ராஜ்யமாக இது இருக்கும் அதுதான் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் கவர்மெண்ட் ஒன் ரிலிஜியன் ஒன் எக்கானமி ஒரே சட்டம் போடப்படும் அந்த சட்டம் உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படும் இப்ப வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சட்டம் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு இது ஒவ்வொரு ஆளுகை ஒவ்வொரு இது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுல நிறைய நாடுகள் வந்து வளர்ந்த நாடா இருக்கும் பணக்கார நாடாகும் இன்னும் சில நாடுகள் வந்து ரொம்ப வறுமையில இருக்கும் ஆனா இன்னும் எது மாதிரி எக்கானமி கொண்டு வர முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோ ஒரு கருத்தை முன் வச்சு ஆஹ் வளர்ந்த நாடுகள் பணக்கார நாடுகள் கொஞ்சம் ஏழை நாடுகளுக்கு அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்பதுக்கு நன் நன்றாக இருப்பது போல தோன்றலாம் ஆனா இந்த ஒன் எக்கானமி ஒன் ரிலிஜன் ஒன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த நியூ வேர்ல்டு ஆர்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சூட்சமா என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறக்காக தான் முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் ஒரு குடைக்கீழாக கொண்டு வந்து அதை கட்டுப்படுத்த தான் இந்த முயற்சியை எடுக்கிறாங்க அப்படி கட்டுப்படுத்தினா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லோரையும் என்ன பண்ண முடியும்னா தன்னுடைய பேச்சுக்கு இணங்க கொண்டு வர முடியும் நம்ம வெளிப்படுத்த புஸ்தத்துல வாசிக்கிறோம் மிருகத்தின் முத்திரையே பெற்றுக்கொள்ளாதவங்க வாங்கவும் இருக்கும் கூடாதபடி செய்யும் மிருகத்தின் முத்திரையை யாராவது ஒருத்தவங்க பெற்றுக்கொள்ள அப்படின்னா அவங்கள வாங்கவும் உட்கா உட்கவும் கூடாதபடிக்கு எப்படி தடை செய்ய முடியும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் ஒரு குடைக்குள்ள ஒரு அரசாங்க ஒரு அமைப்புக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் அதை செய்வது சாத்தியம் அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒருவேளை யாராவது மிருகத்தின் முத்திரையை வாங்கல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அவங்கள வாங்கவும் விற்கவும் கூடாதபடி தடை செய்ய முடியும் அதை நோக்கிதான் இப்ப உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதனாலதான் போப்பு என்ன பண்றாருன்னா எல்லா அரசியல் எல்லா மத தலைவர்களையும் இணைத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த ஒரு செயல்பாட்டுல இப்ப அதிகமாக அவர் ஈடுபட்டு கொண்டு இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இங்க இன்னொரு ஒரு நியூஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா போப் பிரான்சிஸ் ஆன் சாட்டர்டே ஏர்ஜ் ஈராக்ஸ் முஸ்லீம் அண்ட் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜன் லீடர்ஸ் டு புட் அசைட் animosities and work together for peace and unity pope francis enna solrar na iraq la irukra muslim christian leaders um vandu sanda polakadu nama ineyenu nama seindirukonu appo solli solrar indha photo la pathina muslim leaders oda pope vandu naduvula irupadha nama paaka mudiyudhu idhu ipo 2021 la indha varshathila march masathila nadandha oru nigal appo romba நிறைய விஷயங்கள் நம் கண் முன்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்கணும் அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மத ஒற்றுமை இங்கே நடந்து கொண்டிருப்பத பார்க்கலாம் எல்லா மதங்களும் இணைந்து வருவதை இங்க நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் முன்னாடி பார்த்தோம் நேற்று என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா ப்ரொட்டஸ்டன்ஸோட கேத்தலிக் வந்து இணைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற மதங்களும் ப்ரொட்டஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது மற்ற மத தலைவர்களும் கத்தோலிக்க கத்தோலிக்கத்தோடு இணைந்து கொண்டிருப்பத நம்ம இங்க பாக்குறோம் அடுத்தது மூன்றாவதா பொலிட்டிக்கல் யூனியன் பொலிட்டிக்கல் யூனியன் அரசியல் தலைவர்களும் போப்புக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க அப்படியா இது எங்காவது நடந்திருக்கா அப்படின்னா நடந்திருக்கு இதுதான் யூஎஸ் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இந்த காங்கிரஸ்ல வந்து பொதுவாக இங்கதான் அரசியல் தலைவர்களா இருப்பாங்க எல்லா பேச்சுவார்த்தை எல்லா முடிவுகளும் எல்லாமே இங்கதான் எடுக்கப்படும் இந்த காங்கிரஸ்க்குள்ள இது வரைக்கும் போப் வந்ததே கிடையாது இதுக்கு முன்பாக இருந்த போப் வந்ததே கிடையாது ஏன் வந்ததே கிடையாது அப்படின்னா அமெரிக்கா ஒரு ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் ப்ரொட்டஸ்டன் நேஷன் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால ஆஹ் இங்க வந்து போப் அதிகமாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா உள்ள வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது அதுவும் காங்கிரஸ் யூஎஸ் காங்கிரஸ் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வந்து பேசவோ எதுவும் பண்ணவோ முடியாது ஆனா சமீபத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆஹ் என்ன அப்படின்னா போப் பிரான்சிஸ் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா யூஎஸ் காங்கிரஸ்க்கு போயிருக்கார் இதை பத்தி பிபி நியூஸ்ல வந்து பிபிசி நியூஸ்ல வந்து போடப்பட்டிருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா போப் பிரான்சிஸ் First Pontify to address US Congress, அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இருந்த போப்புகள்லயே முதல் முறை யூஎஸ் காங்கிரஸ் குள்ள போய் பேசின நபர் எவருதான் இதுக்கு முன்னாடி இது நடந்தது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்க பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் அவர் வந்து ஒரு கேத்தலிக் 
இதுக்கு முன்னாடி கேத்தலிக் பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்தது கிடையாது ஒரே ஒரு கேத்தலிக் பிரசிடென்ட் இருந்திருக்காரு ஜான் கெனடி அதுக்கப்புறம் வர கேத்தலிக் பிரசிடென்ட் ஜோ 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 பைடன் தான் இவர் ரெண்டாவது கேத்தலிக் பர்சன் இப்ப இவர் என்ன இப்ப போப் பிரான்சிஸ் போய் என்ன பண்றாருன்னா பேசுறாரு அவருடைய பேச்சுக்கு என்ன வரவேற்பு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை பத்தி இங்க எழுதியிருக்காங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல கார்டியன்ல ரிபப்ளிகன்ஸ் அண்ட் டெமோக்ரட்ஸ் யுனைடெட் இன் பிரைஸ் ஃபார் போப் ஹூ கால்ட் ஆன் காங்கிரஸ் டு டிரான்சென்ட் டிவிஷன் அண்ட் ஆக்ட் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இமிகிரேஷன் அண்ட் பாவர்ட்டி பொதுவா அங்க அங்க இருக்கிற அரசியல் யூஎஸ்ல இருக்கிற அரசியல்ல இரண்டு விதமான குரூப் இருப்பாங்க ரிபப்ளியன்ஸ் அண்ட் டெமோக்ரட்ஸ் இந்த ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடெட் இன் பிரைஸ் ஃபார் போப் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே போப்புடைய பேச்சை கேட்டு போப்பை பாராட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு போப் எதை பத்தி பேசினார் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இமிகிரேஷன் பாவர்ட்டி வறுமையை பத்தி பேசியிருக்காரு கிளைமேட் சேஞ்ச் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை பத்தி பேசியிருக்காரு அவர் எங்க போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் எங்க இது பண்ணாலும் ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி அதிகமா பேசுறாரு சுற்றுச்சூழல் பொருள் சுற்றுச்சூழலை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு ரெண்டு பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறாரு பொருளாதாரத்தை பத்தி என்ன பேசுறாருன்னா ஆஹ் ஒரு சிலர்ட்ட பணம் அதிகமா இருக்கு இன்னொருத்தவங்க ரொம்ப வறுமையில கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம பணத்தை வந்து ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஒரு புது எக்கானமியை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காரு இது மாதிரி விஷயங்களை பத்தி அவர் அதிகமாக பல நாடுகளுக்கு போய் பல தலைவர்களை சந்தித்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ என்ன நாம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூஎஸ் காங்கிரஸ் குள்ள யாரும் போக முடியாது ஆனா போ போய் அங்க பேசுறாரு அப்படின்னா அங்க அவருக்கு ஆதரவு இருக்கு அங்க அவரை சப்போர்ட் பண்ற மக்கள் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் வேட்டிக்கனுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் போப் இருக்காரு நீங்க மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜோ பைடன் அவருதான் வந்து யூஎஸ் உடைய வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பன்னல ஒரு வசனம் இருக்கு இந்த இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது இந்த வசனம் ஞாபகம் வருது அது அதாவது அமெரிக்கா அமெரிக்கா முந்தின மிருகத்தின் அதிகாரம் முழுவதையும் அதன் முன்பாக நடப்பித்து சாபுக்கேதுவான காயம் ஆற சொஸ்தமடைந்த முந்தின மிருகத்தை பூமியும் அதன் குடிகளும் வணங்கும்படி செய்தது அப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணுமா முந்தின மிருகத்தை அதாவது கத்தோலிக்கத்தை மக்கள் எல்லோரும் வணங்கும்படி செய்யும் இனி உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும்போது வேர்ல்ட் சூப்பர் பவரா இருக்கிற அமெரிக்கா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா போப் சொல்வதே நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல பூமியின் குடிகள் எல்லோரையும் போப்பை கத்தோலிக்கத்தை வணங்கும்படி அமெரிக்கா செய்யும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் நான் தரேன் போப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து ஒரு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா லடோட்டோ சி பிரைஸ் டு பி பிரைஸ் பி டு யூ அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கேர் ஃபார் அவர் காமன் ஹோம் அப்படின்னா இந்த பூமியையும் அது உள்ள மனிதர்களையும் காப்பாற்றுவதை பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இதை பத்தி இந்த புத்தகத்தில் நிறைய விஷயம் எழுதியிருக்காரு இந்த பூமி பல ஆபத்தான இக்கட்டான சூழ்நிலை கடந்து போயிட்டு இருக்கு புவி வெப்பமயமாகுதல் அதிகமாக இருக்கு நிறைய காற்று மாசுபடுதல் நடந்துட்டு இருக்கு குளோபல் வார்மிங்னால என்ன நடக்குது அப்படின்னா பணிகள் உருகுது காற்றுல நிறைய நச்சுத்தன்மை வருது இதனால வந்து பூமி அழிந்து கொண்டே போகுது இதை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன பேசுறாரு அப்படின்னா பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறாரு நிறைய ஏழைகள் இருக்காங்க நிறைய ஏழை நாடுகள் இருக்காங்க ஆனா பணம் வைத்திருக்கிற கூட்டத்தார் ரொம்ப அதிகமாக பணம் வைத்திருக்காங்க அப்ப என்ன பிரச்சனைனா நம்மளுடைய பொருளாதார புரிதல்ல பிரச்சனையாக இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பணத்தை வந்து சரியாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் எல்லோருக்கும் தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பொருளாதார பொருளாதாரத்தை கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறாரு அடுத்து வேற எதை பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா குடும்ப அமைதியை பத்தி பேசுறாரு 
குடும்பங்கள் இப்போ உடைந்து போயிருக்கு நிறைய குடும்பங்கள் பிரிந்திருப்பதை பார்க்க முடியுது குடும்பங்கள் எல்லாம் இணையணும் குடும்பத்துக்குள்ள அமைதி உண்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறார் இப்படி பல நல்ல விஷயங்கள் ஒற்றுமை சமத்துவம் ஆஹ் வேற்றுமையை ஒழிப்பு ஒழிக்கிறது இப்படி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தில் பேசுறார் இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஆனா இது எல்லாம் பேசிட்டு கடைசியில அவர் எங்க வராரு அப்படின்னா இந்த லடாட்டோ சி புக்ல வந்து எழுவத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் புவி வெப்பமா வெப்பமயமாகுதல் அதுக்கப்புறம் சமுதாயத்துல ஏற்றத்தாழ்வு குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் பொருளாதாரத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வா எதை கொண்டு வர்றாருங்கிறத பாருங்க நான் படிக்கிறேன் இந்த லடாட்டோ சி புக்ல இருந்து ஒரு சில வாக்கியங்கள் நான் படிக்கிறேன் The Bible tradition clearly shows that this renewal entails recovering and respecting the rhythms inscribed in the nature by the hand of the Creator. For, for, we see this, for example, in the law of Sabbath, on the seventh day, God rested from all his work. He commanded to Israel to set aside each seventh day as a day of rest, a Sabbath. In the Shulra Rabbi, now, இயற்கையில இயற்கை வந்து தண்ணியை புதுப்பித்துக் கொள்ற ஒரு ஆற்றல் அது அதுக்கு இருக்கு ஆஹ் நம்ம பைபிள்ல பாக்குறோம் ஆஹ் ஏழாவது நாள் ஆண்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் பிரித்து எடுத்து வைக்கிறாரு ஏழாம் நாள் ஓய்ந்து இருக்கிறாரு இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்றாருன்னா ஓய்ந்து இருக்கு சொல்றாரு அது ஓய்வு நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதே போல சிம்லர்லி எவ்ரி செவன் இயர்ஸ் ஏ செபாட்டிக்கல் இயர் வாஸ் செட் அசைட் ஃபார் இஸ்ரேல் ஏ கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ஃபார் லேண்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏழு வருஷத்துக்கும் ஒரு வருஷத்த நிலத்தை அப்படியே போட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ மனிதனுக்கும் ஒரு ஓய்வு இருக்கிறத பாக்குறோம் பூமிக்கும் ஒரு ஓய்வு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அது போல நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் சண்டே அவ பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் இன் த யூ கிரைஸ்ட் ஹாவ் ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சண்டே லைக் த ஜூஸ் ஷாபத் இஸ் மென் டு பி அ டே விச் ஹீல்ஸ் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் வித் அவர் ஷெல் which others and with the world யூதர்களுக்கு ஓய்வு நாள் இருப்பது போல நமக்கு என்ன இருக்கா கிறிஸ்துலாகி நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில நம்ம ஓய்ந்திருக்கும் போது கடவுளுக்கும் நமக்கு உண்டான உறவு மேம்படுது நமக்கும் மத்த மனிதர்களுக்கும் உண்டான உறவு மேம்படுது நமக்கும் உலகத்துக்கு உண்டான உறவு மேம்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ஆனா இங்க அவர் சொல்ற விஷயத்துல ஒரு தப்பு இருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது ரோம கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்த ஒரு பழக்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் அவங்க சூரியனை வழங்குவாங்க ரோமர்கள் அதே பழக்கத்தில் கொண்டு வந்தப்பட்டது தான் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை உண்மையிலே வேதத்துல முதல் நாள ஓய்வு நாளாக சொல்லவே இல்லை பைபிள்ல முதல் நாள் ஓய்வு நாள் என்று சொல்லவே இல்லை ஏழாம் நாள் தான் ஓய்வு நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி கிறிஸ்துவர்கள் ஆகிய நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாள் என்று இவர் சொல்ல முடியும் அப்போ உலகத்துல எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்று பேசிட்டு இவர் கடைசியாக என்ன சொல்யூஷன் சொல்றாரு அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளாக நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படி ஓய்வு நாளாக கடைபிடிச்சோம் அதனால ஓய்ந்திருந்தோம்னா கடவுளுக்கும் நமக்கு உண்டான உறவு மேம்படும் மனிதர்களுக்கும் நமக்கு உண்டான உறவு மேம்படும் உலகத்துக்கும் நமக்கு உண்டான உறவு மேம்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை பத்தி இன்னும் ஆழமா அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு விளக்குறாரு அந்த புக்ல என்ன விளக்கம் தராரு அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து தொடர்ந்து ஆஹ் வாகனங்கள் தொழில் சாலைகள் இதுல வர புகைனால மாசுபட்டு ரொம்ப என்ன பண்ணுனா ரொம்ப பொலியூட்டடா இந்த பூமி இருக்கு இந்த பூமிக்கு நாம ரெஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பூமி தன்னைத்தானே சரி செஞ்சுக்கும் உதாரணத்துக்கு கொரோனா டைம்ல வந்து போன வருஷம் எல்லாம் லாக்டவுன் போட்டிருந்தாங்க இந்த லாக்டவுன் போடுற டைம்ல வந்து புவி ஆஹ் சுற்றுப்புற சூழல்ல வந்து மாசு ரொம்ப கம்மியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிப்போர்ட் வந்து வந்தது அப்ப பூமிக்கு நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்கும் போது அதே என்ன பண்ணிட்டுன்னா சரி செஞ்சுக்குது அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அந்த நாள் எந்த நாள்னா சண்டே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாருன்னா போக்கு சொல்ற இந்த சண்டேல நாம எந்த வேலையும் செய்யாம இருந்தோம் அப்படின்னா பூமிக்கு ரொம்ப நல்லது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம பூமிக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுனால சுற்றுப்புற சூழல் மாசு ரொம்ப கம்மி ஆகுது இது பூமிக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை நமக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன் அப்படின்னா 
எந்த வேலையும் எந்த தொழிலும் எந்த இதுவும் நடக்காமல் இருக்கும்போது நம்ம வீட்லயே இருப்போம் வீட்டுல இருக்கும்போது குடும்பத்துக்குள்ள நம்ம பேசி பழகுவதற்கு நேரம் கிடைக்கும் குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற உறவும் அன்பு அதிகமாகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு குடும்ப அமைதி மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த நாள் அந்த நாள் முழுக்க தேவனோடு நாம நேரத்தை செலவழிக்கும் போது தேவனுக்கும் நமக்கு உண்டான உறவு மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக கொண்டு வருவதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்குமான தீர்வு என்று இந்த லடோட்டோசி புக்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சொல்லியிருக்காரு சரி இவர் சொன்ன விஷயத்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அதாவது அரசியல் தலைவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவர் சொல்வது சரிதான் இவர் சொல்வத நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கேட்கறக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல நான் முன்னாடி சொன்னேன் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பன்னெண்டுல அமெரிக்கா முந்தின மிருகமாகிய கத்தோலிக்கத்தை அதிகாரம் முழுவதையும் அதன் முன்பாக நடப்பித்து சாவுக்கேதுவான ஆ காயம் ஆற சொஸ்தமடைந்த முந்திரம் மிருகத்தை பூமியும் அதன் குடிகளும் வணங்கும்படி செய்தது அப்ப அமெரிக்கா தான் என்ன பண்ணுவோம் எல்லோரும் போக்குவை பின்பற்றும்படியாக செய்யும் இப்ப இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமெரிக்கா தான் என்ன பண்ணுவோம் கோப்பை எல்லோரும் பின்பற்றும்படியாக செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுது இப்ப இந்த லடாட்டு சி அப்படிங்கிற புக்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு உலகத்துல எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக ஆசிரித்தது தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி கோப் சொல்லியிருக்காரு இப்போ இப்ப நாம படிச்ச வசனத்தின்படி அமெரிக்கா தான் என்ன பண்ணணும் உலக மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லணும் கோப்பு சொல்றதுதான் கரெக்டு அவர் சொன்ன மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஓய்ந்திருப்போம் அதுதான் சரியான ஒரு முடிவு எல்லா பிரச்சனைக்குமான சரியான முடிவு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஓய்ந்திருப்பது ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக கடைபிடிப்பது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லணும் அமெரிக்கா சொல்லணும் ஏன்னா அமெரிக்கா தான் என்ன பண்றது பூமி குடிகள் அனைத்தையும் கோப்பை பின்பற்றும்படியாக செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் இருக்கு அப்ப போப் சொன்ன இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளாக கடைபிடிக்கிற பழக்கத்தை அமெரிக்கா என்ன பண்ணணும் ப்ரொமோட் பண்ணணும் உலகம் முழுக்க அப்படி பண்ணிச்சா அமெரிக்கா அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை பார்ப்போம் ஜான் கெரி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் வந்து இவர் தான் நியமிச்சிருக்காரு பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான நபர் தான் இந்த ஜான் இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் யூஎஸ் கவர்மெண்டோடைய ஒரு பிரதிநிதி இவர் அமெரிக்கா கவர்மெண்டோடைய ஒரு பிரதிநிதி இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க வெல் த போப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் வாய்ஸஸ் ஆஃப் ரீசன் அண்ட் கம்பெலிங் மாரல் அத்தாரிட்டி ஆன் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளைமேட் கிளைமேட் கிரைசிஸ் ஹி ஹேஸ் பீன் அ ஹெட் ஆஃப் த கர்வ் ஹி ஹேஸ் பீன் அ லீடர் இவரே அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது போப் தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அமெரிக்கன் கவர்மெண்டோடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா போப் தான் இந்த கிளைமேட் கிரைசிஸ பத்தி ஆஹ் அதிகமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா பேசிட்டு இருக்காரு அதிகமா பேசுவது மட்டும் கிடையாது ரொம்ப முன்னோடியான ஒரு ஒருத்தராக இருக்காரு அதாவது முன்னோடி அப்படின்னா என்ன அந்த விஷயத்தை பத்தி ரொம்ப முன்னாடி இருந்தே அவர் பேசிட்டு இருக்காரு முன்னாடி இருந்தே இந்த கிளைமேட் கிரைசிஸ பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு சுற்றுப்புற சூழலை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அதை பாக பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போப் பேசிட்டு இருக்காரு முன்னோடியாக இருக்காரு நமக்கெல்லாம் ஒரு தலைவராக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஜான் சொல்றாரு அப்போ அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதுன்னா போப்பை லீடர் என்று சொல்லுது முன்னோடி என்று சொல்கிறது இஸ் சினிக்கல் லடாட்டோ சி இஸ் அ ரியலி வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டாக்குமெண்ட் அப்ப அவர் எழுதின அந்த லடாட்டோ சி புக்கை பத்தி இவர் பேசுறாரு என்ன சொல்றாருன்னா அது வெரி பவர்ஃபுல் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறார் Eloquent and morally very persuasive, I think his voice will be very important voice leading up to and through the Glasgow Conference. What he said is that Glasgow Conference is called COP26. That is the climate change of the world. In that world, who is the voice of the world? The voice of the world is the voice of the world. The voice of the world is the voice of the world. அது மட்டும் இல்லாம அவர் எழுதுனா லடாட்டோ சி அந்த புக்கையும் குறிப்பிட்டு பேசுறாரு அது வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்றாரு அப்ப அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதுன்னா போப் சொல்வதுதான் கரெக்டு உலகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்னது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளாக 
கடைபிடிப்பதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சொல்றாங்க question at the just concluded cop 26 what is pope francis response to the cry of the earth in the climate change patna conference nadandathu samibathil dhaan nadandathu adu adha patti adula pope odiya response enna appadina mandatory rest of mandatory day of rest climate sunday appadina inda ulagathai kaapaatruvadharkaga ulagathinudaiya maasai kattupaduthuvadharkaga நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சண்டேவை ரெஸ்ட் டேவா அனு ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதை ஒரு சட்டமாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில எந்த பிஸ்னஸும் ரன் ஆகக்கூடாது அது கம்பல்சரியா ரெஸ்ட் டேவா இருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு கொரோனா டைம்ல எப்படி வந்து நம்ம எல்லா டைம் எல்லா கடை கண்டிப்பா மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லா போட்டாங்க அது மாதிரி ஒன்று ஒரு இந்த லா வரல அப்படின்னா முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நினைச்ச நேரத்துல கடை திறக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில வேணா நம்ம லீவ் உள்ளலாம் பட் வே வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் திறந்துக்கலாம் ஆனா இப்படி ஒரு சண்டே கண்டிப்பா வந்து கடை சாத்தணும் ரெஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் போட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் அங்க சாத்திதான் ஆகணும் வேற வழியே ஓகே அப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா போப் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக ஆசிரிக்கணும் அதான் மிருகத்தின் முத்திரை என்று நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் இப்ப அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது அவர் சொல்றதான் கரெக்ட் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இன்னொரு ஒரு பெரிய தலைவர் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு முக்கியமான நபர் அவங்க யார் அப்படின்னா நான்சி அவங்க பேரு இதுதான் அவங்க இவங்க யார் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இவர் என்ன சொல்றாரு இவங்க என்ன சொல்றாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க திஸ் இஸ் காட்ஸ் கிரியேஷன் ஏ ரிலீஜியஸ் திங் ஐ பிலீவ் திஸ் இஸ் காட்ஸ் கிரியேஷன் அண்ட் வி ஹாவ் அ மாரல் ஆப்ளிகேஷன் டு டூ த குட் ஸ்டீவர்ட் இப்ப இவங்க இவங்களும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சுற்றுப்புற சூழலை காப்பாற்றுவது என்பது ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு விஷயம் அது மதம் மதம் சம்பந்தமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணாரு அப்ப இந்த சுற்றுப்புற சூழல நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இவங்க வந்து இவங்களை என்ன பண்றாங்கன்னா போப்போடு ஆஹ் ஆஹ் நெருங்கி இருக்கிற போப்புடைய காரியங்களை போப்பு சொல்ற விஷயங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ற ஒரு நபர் தான் அதனாலதான் போப் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இது ஒரு மாரல் இஷ்யூ கடவுள் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு நம்ம பூமி அழிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இதை காப்பாத்தணும் இது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொன்ன அதே விஷயத்த இவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா மறுபடியும் சொல்வதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்ப சுற்றுப்புற சூழலை பத்தி நாம பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்கானமி எக்கானமியை பத்தி என்ன பண்றாருன்னா போப்பு ரொம்ப அதிகமாக பேசுறாரு பொருளாதாரத்தை பத்தி ஏன் பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறாருன்னா இப்போ கொஞ்ச காலமாக வேலை இல்லா திங்கிறது தான் அதிகமா இருக்கு அது இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்த பின்னாடி நிறைய பேர் வேலையை வந்துட்டாங்க ஏன்னா தொழிலே நிறைய நடக்காம இருக்கு இன்னும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் என்ன கணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஆல்ரெடி பொருளாதார வீழ்ச்சியில தான் இருக்கு ஆனா இன்னும் இந்த வீழ்ச்சி ரொம்ப மோசமா போகும் நம்முடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப போப் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காருன்னா உலகத்தினுடைய பொருளாதார நிலைமை வந்து மோசமா இருக்கு நிறைய பேர் வறுமையில் இருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு குளோபல் எக்கானமி கிரியேட் பண்ணணும் நான் முன்னாடி சொன்னேன் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் ஒன் வேர்ல்ட் one government one economy one religion appdi solli adhe mari or global economy appadina enna appadina or kurupitta kodai or kurupitta or group kila vande andha poruladaram ulagathinudaiya poruladaram povudhu avanga da enna pannuvaana theermanipaanga ulagathudaiya poruladaram yaarukku evlo pogano enna pannano evlo vechirukano appdina udhanathukku or periya nirvana irukku ip apple irukku avanga kitta pala kodi sotthu irukku appadina government da decide pannum எவ்வளவு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்பது நல்லா இருப்பது போல இருக்கலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி எல்லா பொருள் எல்லாருடைய பொருளா அதிகமா இருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கும் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு குளோபல் எக்கானமி இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நீங்க வச்சிருக்கிற பணம் உங்களுடைய தான் இருக்காது அரசாங்கம் எப்ப வேணா அதை எடுத்துக்கலாம் நீங்க வச்சிருக்கிற உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்குதான் இருக்காது அரசாங்கம் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு 
உங்களை பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களுடைய சொத்தை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம் யாரு வந்து என்ன பண்ண முடியாது கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் இது மாதிரி ஒரு எக்கானமி வெளிப்புறம் பார்க்கும்போது இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்து இல்லாதவங்க கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு எக்கானமியா இது தெரியலாம் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி உள்ள சூட்சமம் என்ன அப்படின்னா உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்துறது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையான ஒரு அஜெண்டா கோப் இதை பத்தி பேசும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் ஒரு பெரிய எக்கனாமிஸ்ட் பொருளாதார நிபுணர் அவங்க பேரு மரியானா அவங்க எழுதின இந்த புக்கை வந்து எல்லாரும் ப்ரொமோட் பண்றாங்க போப் இந்த புக்ல என்ன இருக்கு நான் முழுசா படிக்கல பட் இந்த புக்ல இருக்க மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு புது விதமான குளோபல் எக்கானமி அதுல என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்டயே பணம் இருக்கவங்கிட்டயே எல்லா பணமும் போய் சேராத படிக்கு பணத்தை வந்து ப்ராப்பரா ரிசோர்சஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ப்ராப்பரா கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இத வந்து என்ன பண்றாருன்னா போ ப்ரொமோட் பண்றாரு இது மாதிரி ஒரு குளோபல் எக்கானமி வேணும் அப்படின்னு சொல்லியும் என்ன பண்றாருன்னா பேசுறாரு இது பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு நல்லா இருப்பது போல தெரியலாம் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி சூட்சம் இருக்கு என்ன சூட்சமன்னா எல்லாருடைய பொருளாதாரத்தையும் உங்களுடைய பணத்தை அவங்க கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் இப்படி ஒரு எக்கானமியை கொண்டு வர முயற்சிக்கிறாங்க சரி எது கட் பணத்தை கட்டுப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதினேழுல என்ன வசனம் இது சொல்லுது அப்படின்னா அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அந்த நாமத்தையாவது அந்த நாமத்தின் லக்கத்தையாவது தரித்து கொள்கிறவன் தவிர வேறு ஒருவனும் கொல்லவும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு செய்தது இந்த மிருகம் என்ன பண்ணுமா தன்னுடைய முத்திரை கொண்டு வருவான் இந்த மிருகத்துடைய முத்திரை என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய் நாளே ஆசிரிப்பது அதுக்கு யாராவது கீழ்படி இல்ல இல்ல பைபிள் வந்து ஏழாம் நாள தான் ஓய் நாள் சொல்லுது நான் ஓ ஏழாம் நாள தான் ஆசிரிப்பேன் முதல் நாள் நான் ஆசிரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம வேண்டான்னு அதை சொல்லிட்டோம்னா இந்த மிருகம் என்ன பண்ணுமா நாம் வாங்கவும் விற்கவும் கூடாத படிக்கு நம்ம செய்யுமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எங்கேயும் கடைக்கு போய் எதுவும் வாங்க முடியாது நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நம்மளுடைய மொத்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுடைய மொத்த ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்க சீஸ் பண்ணிடுவாங்க இது மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இப்ப டிஜிட்டலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் கூட கொண்டு வராங்க இப்ப கவர்மெண்ட் நினைச்சா நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டலா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப இருக்கிறதுனால நம்மளைய நம்மளுடைய பணத்தையும் நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் நினைச்சா ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம இப்ப இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த குளோபல் எக்கானமி அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நல்லது பண்ற மாதிரி காமிச்சுட்டு இந்த குளோபல் எக்கானமியை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரே கொடைக்கிலே எல்லாம் போயிரும் அப்போ ஒரே குறிப்பிட்ட ஆர்கனைசேஷன் குறிப்பிட்ட நபர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனக்கு பிடிக்காதவங்கள அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஈஸியா தடுத்துருவாங்க இப்ப இந்த வசனத்தின் படி பார்க்கும்போது பொருளாதார பொருளாதாரம் என்பது கடைசி காலத்தில் மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் அந்த பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்தவும் இங்க என்ன பண்றாருன்னா போ முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனம் இருக்கு மத்த இருபத்தி நாள நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் தான் கடைசி காலத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ராஜ்யமும் எழும்பும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சனும் பல இடங்களில் உண்டாகும் இவை எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் இப்ப நம்ம கொரோனா போன்ற கொள்ளை நோய்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒமைக்ரான் அப்படிங்கிற இன்னொரு கொள்ளை நோயும் வந்துருக்கு நிறைய இடங்கள்ல பஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த கொரோனா வந்ததுனாலே பஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் பொருளாதார வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கொரோனானால ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி இதை விட பயங்கரமான பொருளாதார வீழ்ச்சி இனி நடக்க போகும் அப்போ நோயும் அதிகமா இருக்கும் பணமும் இல்லாம இருப்பாங்க பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உலகத்துல இனி அதிகமா இருக்கும் யாராவது புது வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு யாராவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்றேன்னு வந்துட்டு அந்த வருஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சௌக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நம்பிடாதீங்க ஏன்னா உண்மையான தீர்க்க தரிசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் இனி அதிகமாக வரும் இவைகள் எல்லாம் வேதனையின் ஆரம்பம்தான் வேதனின் முடிவு கிடையாது ஆரம்பம்தான் இந்த பஞ்சம் கொள்ளை நோய் வரும்போது இதெல்லாம் கொண்டு வருது பிசாசு தான் பிசாசு பிரச்சனை கொண்டு வருவான் அப்ப இந்த கொள்ளை நோய் பஞ்சங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மக்கள் வந்து தவித்துட்டு இருப்பாங்க தவி தவித்துட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு தீர்வு கொண்டு வர மாதிரி
நம்ம ஓய்வு நாளாக ஆசிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு உலக நாடுகள் விசேஷமாக அமெரிக்கா என்ன பண்ணது ஆமா அது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்வதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இது வேதனையின் ஆரம்பம் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணிருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய உபத்திரமே கிடையாது இப்ப நம்ம சந்திக்கிற கொரோனா நோயோ அதனால பணம் இல்லாம நம்ம கஷ்டப்படுறதோ பெரிய கஷ்டம் கிடையாது இது வேதனையின் ஆர் ஆரம்பம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பசுமை சொல்லுது இது வேதனையின் ஆரம்பம்னா இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல கொள்ளை நோய்கள் பஞ்சங்கள்லாம் வரும்போது இவ்வளவு பிரச்சனை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம புது கவர்மெண்ட் உருவாக்கணும் எல்லா உலக தலைவர்களும் சேர்ந்து வரணும் நம்ம ஒரே கவர்மெண்டா மாறணும் ஒரே பொருளாதார கொள்கைக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போப் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் வேற வழி இல்லாம இணைந்து வருவாங்க இணைந்து வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாம் போப்பனுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழாக வரும் அப்படி கட்டுப்பாட்டு கீழே வரும்போது அவங்களுடைய காரியங்களை சட்டமாக போடுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையே ஓய்வு நாளாக ஆசிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க சட்டமாக போடுவாங்க அந்த சட்டத்துக்கு உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் கீழ்படிய மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பைபிளை நம்புறவங்க பைபிள் என்ன சொல்லிருக்குன்னா ஏழாம் நாள் ஆகிய ஓய்வு நாள் தான் உண்மையான ஓய்வு நாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சட்டத்துக்கு அந்த மிருகத்தின் முத்திரைக்கு கீழ்படிய மாட்டாங்க நாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக ஆசிரிப்பது கிடையாது அதையும் நாங்க பரிசுப்படுத்துவது கிடையாது நாங்க ஏழாம் நாளாகிய ஓய்வு நாளை தான் நாங்க ஆசிரிப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மிருகத்தின் முத்திரை பெற்றுக்கொள்ளாதவங்க வாங்கும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு தடை செய்யப்படுவாங்க அப்ப இனிதான் உபத்திரவம் காத்திருக்கிறது ஒன்பதாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் அப்போது உங்களை உபத்திரவப்படு உங்களை உபத்திரவத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள் என் நாமத்தின் உந்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களினாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் அப்போது அநேகர் இடரைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள் இப்ப என்ன இங்க வசனம் சொல்லுங்க அப்படின்னா அது மாதிரி பஞ்சம் கொள்ளை நோய் எல்லாம் வேதனை ஆரம்பம் தான் இதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னா மிருகத்தின் முத்திரை வரும் அத அதுதான் நமக்கு இருக்கிற பெரிய உபத்திரம் அந்த உபத்திரத்துல நாம் என்ன பண்ண பண்ணுவோம் கொலை செய்ய கூட பறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆண்டருக்காக உண்மையா இருந்து மிருகத்தின் முத்திரை நம்ம தரிக்காம இருந்தோம் மிருகத்தின் முத்திரை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நாம் கொலை செய்யப்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் இதுல வருத்தமான விஷயம் என்னன்னா அநேகர் இடலர் அடைவாங்க அப்படின்னா சத்தியத்து தெரிந்த நபர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கத்தக்க பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அநேகர் இடர்கள் அடைந்து ஒரு ஒருவர் காட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா என்னன்னா சபைக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காட்டி கொடுத்துப்பாங்க இவங்க தான் இப்படி இருக்கவங்க இவங்க தான் ஆஹ் உலகத்தினுடைய சட்டத்துக்கு கீழ்படியாம மிருகத்தின் திரை அதாவது அந்த உலகத்தினுடைய சட்டத்துக்கு கீழ்படியாம இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய நண்பர்களே நமக்கு தெரிந்தவர்களே நம்ம சுற்றி இருக்கிறவர்களே ஆஹ் காட்டி கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு அநேக கள்ள தீர்க்கு தரிசல் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் கோப்புடைய வார்த்தைக்கு சட்டமாக ஏற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லும் போது நிறைய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் அங்க நடக்கும் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இந்த ப்ரொட்டக்ஷன் சர்ச்சஸ் நிறைய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செஞ்சு மக்களை ஏமாத்தி போப்பை பின்பற்றி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ப போப் சொல்வதை பின்பற்றும் செய்வதற்காக ப்ரொட்டக்ஷன் சர்ச்சில் நிறைய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் சுகமாக்கும் மொழியங்கள் இதெல்லாம் நிறைய நடக்கும் அப்படி செய்து கடைசியாக போப் சொல்வதை கேட்போம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போது நிச்சயமாக எல்லாரும் நம்புவாங்க அக்கிரமம் மிகுதினால் அன்மைகளுடைய அன்பு தனித்து போகும் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் இவ்வளவு பிரச்சனை உலகத்தில் நடக்கும் கொரோனா வரும் பணம் இருக்காது வேலை இருக்காது பத்தாவதுக்கு மிருகத்தின் முத்திரை வரும் அது நம்ம கீழ்படிலாம் அது நம்முடைய உடைமைகள் எல்லாம் பறிக்கப்படும் இவ்வளவு பிரச்சனை நடு மத்தியிலையும் நாம உண்மையாக இருந்தா மட்டும்தான் முடிவு பரிந்தம் உண்மையாக இருந்தா மட்டும்தான் நாம ரட்சிக்கப்படுவோம் இப்ப அமெரிக்கா இப்ப அமெரிக்க ராஜ்யம் இருக்கு மிருகத்தின் சொரூபம் மிருகத்தின் சொரூபம் இப்ப கடந்த இருபது வருடங்களாக ரொம்ப தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருப்பத நம்ம பாக்குறோம் சீக்கிரமாக போப் சொல்லுவத சட்டமா போடணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து ஆதரிக்கிறாங்க போப் சொல்லுவதுதான் சரின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீ போப் சொல்லுவதை சட்டமாவே போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனி இது நடக்க போற தீர்க்கு தரிசனம் நீங்க எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் போப் சொல்லுவதை சட்டமாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா சொல்லும் அது வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்தது மிருகத்தின் முத்திரை தான் மிருகத்தின் முத்திரை என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக ஆசிரித்தது இப்ப மிருகத்தின் முத்திரை இந்த மறுபடியும் நம்ம பழைய டைம்ல போ
சட்டம் அந்த சட்டம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது என்னதான் ஆண்டோரவை பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரம் தான் இந்த உபத்திரத்தின் காலம் எப்படியாக இருக்கும் இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு படிப்போம் ஓகே ஒரு சில கேள்விகள் நம்ம கேட்டு நம்ம இந்த பாடத்தை நிறைவு செய்யலாம் ஆஹ் மூணு விதமான காரியங்கள் மிருகத்தின் சுரூபத்துல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் மூன்று காரியங்கள் அந்த மூன்று காரியங்கள் என்னென்ன உன்னால அட்மிட் பண்ண முடியலனா எனக்கு சேட்ல நீங்க கூட மெசேஜ் பண்ணலாம் இன்னொரு கேள்வி கேள்வி மிருகத்தின் சொரூபத்தில் மூன்று காரியங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுல ஒன்று நேத்து பார்த்து அப்போஸ்டன் சர்ச் ப்ரொடஸ்டன்ட் சர்ச்சஸ் வந்து கத்தோலிக்கத்தோட இணைவது ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்தோம் அது என்னென்ன பொருளாதாரத்துல ஹம் ஒற்றுமை மத ஒற்றுமை இதுவும் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இணைவாங்க மற்ற மதத்தோட இணைவாங்க அப்புறம் அரசியல் தலைவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போப்புக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க இந்த மூன்று விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் சரி போப் வந்து லடா டு சி அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய புக்ல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை பத்தி பேசியிருக்காரு உலகத்தில் நடக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகளை பத்தி போப் வந்து தன்னுடைய புக்ல லடா டு சி அப்படிங்கிற புக்ல வந்து பேசியிருக்காரு கடைசியில நம்மள வந்து வஞ்சிக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் குடும்ப ஒற்றுமையை பத்தி அவர் என்ன பண்றாரு பேசுறாரு ஒருக்கானமி <laughs> One government, one economy, one religion. அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றாருன்னா சொல்றாரு அதான் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி நாம பாக்குறோம் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் பத்தி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க நிறைய பேர்னா பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸே பேசியிருக்காங்க நீங்க ஜஸ்ட் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் நீங்க டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதை பத்தி தெரியும் ஓகே ஓகே யாராவது இந்த டைம் லைன் சொல்றீங்களா கடைசியா நம்ம பார்த்த டைம் லைன் அமெரிக்கா வரும் ரசிக்கப்பட்டிருக்கு அதன் கடைசியில மிருகத்தின் முத்திரை என்று ஒன்று வரும் மிருகத்தின் முத்திரை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசரிக்கும் சட்டம் அதுக்கப்புறம் உபத்திரம் அதுக்கப்புறம் கிருமையின் கால முடிவு ஏழு வாதைகள் இரண்டாம் முறை இந்த டைம் லைனை தான் நம்ம அடுத்தடுத்து மறுபடியும் இன்னும் இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஓகே கலந்து கொண்ட